no al limite delle 50 km orari in Val Fontanabuona, sindaci uniti contro il provvedimento, chiesto un incontro con la città metropolitana. ATP ennesima fumata nera a Genova, rotte le trattative tra sindacati e istituzioni, all'orizzonte nuovi scioperi. Legge sulla pesca, affollato incontro a Sessi Levante, la regione apre una revisione delle norme sull'attività dilettantistica in mare. Scattano i nuovi divieti sul fumo, linea dura Chiavari contro chi getta a terra i mozziconi ed entra in servizio il vigile ambientale. L'invito di Papa Francesco nella messa di fine anno della vita consacrata, essere uomini e donne dell'incontro. La bellezza della famiglia e la grazia della misericordia di Dio al centro della riflessione del Vescovo nella festa della presentazione di Gesù al Tempio nella parrocchia di Bacezza a Chiavari. Ristoratori della Valgraveglia uniti per la tradizionale cena del villaggio del ragazzo, raccolte offerte per la struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora. Circa 250 giovani atleti hanno partecipato alla Vagna ai campionati regionali di scherma per le categorie giovanili. Gentili telespettatori all'ascolto, una buona serata a tutti e benvenuti nei nostri studi. I sindaci della Fontana Buona sono uniti nel dire no al nuovo limite dei 50 km orari nei tratti extraurbani della provinciale 225. Il provvedimento è entrato in vigore da poco e ha già scatenato lamentele tra automobilisti e amministratori. I primi cittadini della vallata sperano in un incontro a breve con il consigliere metropolitano alla viabilità Nino Oliveri. L'intervista la vediamo insieme. Limite dei 50 km orari, ne fate una questione di metodo e di merito. Sul metodo qual è la vostra posizione? Ritengo quantomeno inappropriato, se non sbagliato, il fatto che città metropolitana, Matrigna in questo caso, decida sulla viabilità della 225 senza neanche consultare gli amministratori che sul territorio ci vivono. Se vogliamo far sì che tra città metropolitana e amministrazioni locali ci sia condivisione, collaborazione, aiuto, sinergia, non si possono prendere dei provvedimenti, calarli dall'alto senza neanche informare i primi cittadini e le amministrazioni. Sul merito invece qual è la vostra idea in proposito? È giusto questo divieto di 50 km orari nei tratti extraurbani? Ecco, io personalmente lo ritengo errato, in quanto se è più che doverosa, anzi sono fin troppo 50 km orari nei centri abitati, nei pochi tratti rettilinei in cui si può sorpassare, ecco che il limite di 50 all'ora è assolutamente inappropriato. Perché? Perché vorrebbe dire poter superare solamente colui che viaggia a 30 km orari ma questo vorrebbe dire compromettere del tutto la possibilità di spostamento dalla vallata verso Genova e verso Chiavari. Come sindaci della Fontana Buona, quali alternative chiedete? Il discorso dovrebbe essere, mettiamola in sicurezza la 225, asfaltiamola, diamo più sicurezza, facciamo più controlli, arriviamo a creare una viabilità alternativa, il famoso tunnel, qui invece si cerca di ovviare senza spendere nulla e mettendo dei limiti. Questo è nel merito assolutamente inaccettabile, a mio modesto avviso. Ecco, come sindaci della Vallata, che iniziative pensate di prendere per affrontare il problema? Ma riteniamo che prima di tutto ci debba essere un confronto abbastanza immediato con la città metropolitana, con i suoi rappresentanti, quindi speriamo di poter avere un incontro con il, il consigliere competente eh, per poter eh, ripensare a questo provvedimento. Sono ripartite ma hanno registrato subito uno stop le trattative legate all'ATP. Questo pomeriggio a Genova il prefetto ha riconvocato le parti per cercare una mediazione in merito all'avvertenza economica tra lavoratori e città metropolitana che però non ha dato i risultati sperati. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. L'incontro è andato male, eh, le posizioni sono rimaste quelle di 15 giorni fa eh, da parte della città metropolitana dove era presente il nuovo responsabile della mobilità per la città metropolitana Olivieri eh, non eh, si è preso nessuna responsabilità per eh, rispettare gli accordi sul ripristino soprattutto della contrattazione di secondo livello mancante quindi da parte nostra non ci sono 
eh, gli estremi per proseguire la trattativa perché finché non verranno rispettati gli accordi non c'è attendibilità della controparte. Dunque fumata nera adesso quali saranno le prossime mosse da parte dei sindacati? Dobbiamo programmare la prima azione di sciopero, ora stiamo verificando purtroppo noi abbiamo la legge che ci impone determinate regole, dobbiamo aspettare naturalmente dieci giorni, verificare naturalmente se non ci sono altri scioperi in mezzo eh, e a questo punto decidere la data. L'abbiamo verificato, dovrebbe essere intorno al 24 di, di febbraio, uno sciopero di 24 ore. Eh, nel frattempo noi naturalmente attiveremo tutte le diplomazie, sia a livello della città metropolitana, ma anche faremo interessare i comuni della Costiera Ligure e i comuni che comunque utilizzano sono servizi della ATP per verificare se ci sono delle possibili azioni, ulteriori azioni da parte loro, perché comunque non sono soggetti esenti da questa partita. Il Consiglio Metropolitano di Genova si riunirà domani, mercoledì, a Palazzo Doria Spinola a partire dalle ore 17 per discutere e votare una delibera di variazione al bilancio di previsione presentata dal consigliere delegato Alfonso Gioia. Il provvedimento è necessario per inserire nel bilancio 2016-2018 entrate e spese correlate per oltre 1,8 milioni di euro per il mercato del lavoro e il sostegno all'occupazione, l'inserimento delle persone disabili, il ciclo dei rifiuti, l'istruzione, il progetto contro la tratta di persone, la copertura delle restanti attività per la rendicontazione dei corsi di formazione e manutenzioni ordinarie delle strade provinciali. Aperture dalla Regione sulla nuova normativa che regolamenta il settore della pesca. Dopo l'affollato incontro di ieri sera, l'assessore Stefano Mai ha assicurato che prima dell'arrivo in Commissione regionale per la discussione, il provvedimento verrà esaminato da un tavolo tecnico a cui si siederanno diversi rappresentanti di realtà e associazioni legati proprio al mondo della pesca. Sentiamo. Prima di, di portarlo in commissione, prima di portarlo in Consiglio regionale, faremo un altro tavolo. Mi direte voi chi deve venire in rappresentanza. È un'apertura a modifiche condivise, quella garantita dall'assessore regionale alla pesca Stefano Mai nel corso dell'affolato incontro che si è svolto al Cinema Lux di Sestre Levante. Decine e decine i pescatori dilettanti che hanno riempito il cinema parrocchiale che hanno provato a spiegare le motivazioni di tutta la categoria di appassionati che della pesca in mare non fanno una professione ma soltanto una passione e che con le nuove norme inserite nella bozza di legge regionale verrebbe fortemente penalizzata. Non piacciono ai pesca sportivi le norme che introducono un titolo abilitativo, la tassa sulla licenza, il divieto di utilizzare palametti e nasse, questioni aperte che suscitano non poche perplessità fra i pescatori a fronte di incentivi che la normativa concede invece ai professionisti. Un settore che l'Europa chiede che venga regolamentato ma che in questo modo penalizza troppo coloro i quali dedicano alla pesca solo una piccola parte del loro tempo e che impattano pochissimo sull'ecosistema marino. Il diego è l'1,5% rispetto a quanto prelevato la, dalla grande pesca, quindi è, è irrisorio. Um, le dico, io tra l'altro sono uno di quelli che ha firmato le petizioni contro questo ehm, provvedimento ministeriale. Quello che farò, eh, l'ho detto ieri sera, farò un'iniziativa di tipo consigliare, spero che venga accolta da tutti i gruppi, eh, da tutte le forze politiche, quindi per dare un messaggio eh, come Regione Liguria che noi siamo contrari sia all'istituzione di un permesso da pesca, eh, quale sia, sia la cifra, sia eh, l'abolizione dei, dei mezzi tradizionali della pesca perché anche, anche su questo incide questo provvedimento governativo. Quindi le dico, io come Regione non vogliamo assolutamente mettere eh, permessi da pesca e neanche eh, operare restrizioni. È chiaro che se la normativa, questa richiesta proveniente dalla Regione non dovesse essere, non dovesse essere eh, recepita dal Ministero, eh beh, eh, noi chiaramente dovremmo attenerci alla legge. Però quello che possiamo fare è comunque chiedere a gran voce eh, di evitare di eh, continuare l'iter di questo provvedimento. Il Consiglio Comunale di Chiavari si riunisce domani pomeriggio alle ore 18 all'ordine del giorno diverse questioni sollevate dalla minoranza tra cui la sicurezza del fiume Entella, l'assetto dei parcheggi in Viale Millo, la manutenzione del sottopasso della stazione ferroviaria. Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, è stato nominato presidente del parco di Portofino dal governatore della regione Liguria Giovanni Toti, un incarico che Donadoni ha accettato con entusiasmo vedendo nel parco un patrimonio di, di inestimabile valore. 
In questo momento, ha dichiarato il sindaco Donadoni, l'ente parco può diventare l'apice dell'operazione di coordinamento e di sinergia tra i comuni che hanno già iniziato a mettere in atto. In particolare può essere fulcro vitale, oltre che per la tutela dell'ambiente e per la formazione culturale, anche per il rilancio internazionale del nostro territorio. Scattano oggi i nuovi divieti sul fumo e Chiavari promette una linea dura contro chi getta terra mozziconi di sigaretta. La nuova figura controllerà sul decoro della città e eh, in caso di infrazione potrà intervenire immediatamente, anche nel caso delle cicche gettate a terra. Parliamo del vigile ambientale di nuova introduzione. Il servizio. Scendono in campo i poliziotti della municipale? Sì, ora in realtà il gettito di rifiuti a terra è sempre stato punito dai regolamenti comunali. E in questo caso il legislatore mi sembra che voglia mettere l'attenzione proprio sul problema del fumo a tutto campo, a 360 gradi, quindi anche sul discorso del, del mozzicone della sigaretta che in effetti è una quantità ingente di rifiuti, se sommati, che si trovano a terra. La legge che sanzione prevede? Per i piccoli rifiuti, quindi piccole carte, eccetera, da 30 a 150 euro, quindi in via breve un terzo del massimo 50 euro. Per i mozziconi di sigaretta è raddoppiata la sanzione più grave, quindi da 60 a 300 e diventano 100. I vigili urbani che cosa faranno? Che non si potrà seguire le persone con la sigaretta in mano, però qualche cosa si può fare? Ma eh, in realtà l'amministrazione comunale sta predisponendo, il sindaco ha a disposizione di fare dei controlli rivolti ai rifiuti a tutto campo, quindi sia eh, conferimento dei rifiuti, differenziata corretta eccetera, ed è un servizio che parte proprio domani. E inizialmente cominceremo con un vigile e un agente ecologico fornito dalla ditta di gestione dei rifiuti che vedranno di intervenire su, su queste tematiche. Sarebbe auspicabile anche dare subito un segnale anche sul discorso dei mozziconi di sigaretta. In che cosa consisterà questo controllo che parte proprio domani come stava dicendo? Ci sono dei casi segnalati, per esempio di condomini che non differenziano correttamente, quindi si va, andremo i primi giorni su casi mirati. Ci sono dei casi di isole ecologiche usate impropriamente da persone, da, soprattutto da pendolari che arrivano al mattino da altri comuni e, e buttano le isole ecologiche di chiave, ma soprattutto non differenziano, no? Ah, no, sacchetti. quindi diciamo che i primi giorni di controllo saranno abbastanza mirati su casi già noti. In questi giorni partirete già con le multe oppure inizierete con un po' di sensibilizzazione? Se si presenterà il caso io partirei direttamente con la multa che è comunque la miglior sensibilizzazione. Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Bossi ha rinviato a giudizio 23 tra ex ed attuali consiglieri regionali indagati nell'inchiesta sulle spese pazze sostenute con i soldi dei gruppi regionali dal 2010 al 2012. Secondo l'accusa sostenuta dal PM Francesco Pinto, i consiglieri si sarebbero fatti rimborsare spese private con soldi pubblici spacciandole per attività istituzionali. Le accuse a vario titolo sono di peculato e di falso. Prosciolto perché il fatto non sussiste, Mario Amelotti, ex contabile del PD, mentre Maurizio Torterolo della Lega ha patteggiato due anni. Il processo per gli altri inizierà il prossimo 8 di giugno. Pagina ecclesiale del nostro giornale. I consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto a essere uomini e donne dell'incontro. L'invito che il Papa Francesco ha rivolto questo pomeriggio nella Basilica di San Pietro durante la solenne celebrazione per la chiusura dell'anno della vita consacrata. Vediamo il servizio di Radio Vaticana. L'anno della vita consacrata come un fiume ora confluisce nel mare della misericordia in questo immenso mistero di amore che stiamo sperimentando con il giubileo straordinario. Così Papa Francesco che nell'omelia della messa celebrata nella Basilica di San Pietro al termine dell'anno dedicato ai religiosi e alle religiose ha sottolineato come Gesù bambino ci abbia portato la misericordia e la tenerezza di Dio. Gesù è il volto della misericordia del Padre e questa l'icona che il Vangelo ci offre al termine dell'anno della vita consacrata, un anno vissuto con tanto entusiasmo. 
Francesco poi si è rivolto ai consacrati e alle consacrate, chiamati innanzitutto ad essere uomini e donne dell'incontro, chiamati ad essere segno concreto e profetico della vicinanza di Dio all'uomo nella sua condizione di fragilità, di peccato e di ferita. La vocazione, ha ricordato, non prende le mosse da un nostro progetto pensato a tavolino, ma da una grazia del Signore che ci raggiunge attraverso un incontro che cambia la vita. Tutte le forme di vita consacrata, ognuna secondo le sue caratteristiche, sono chiamati ad essere in stato permanente di missione, condividendo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono. Uno sguardo poi a Giuseppe e Maria, capaci di custodire lo stupore per un incontro pieno di luce e di speranza per tutti i popoli. E anche noi, come cristiani e come persone consacrate, possiamo essere custodi dello stupore. Possa il Signore Gesù, per la materna intercessione di Maria, crescere in noi e aumentare in ciascuno il desiderio dell'incontro. La custodia dello stupore e la gioia della gratitudine. E questo pomeriggio in cattedrale a Chiavari il Vescovo ha presieduto la celebrazione per la conclusione dell'anno della vita consacrata. Vedete le immagini che si riferiscono appunto alla cerimonia. E ha celebrato nel contempo il giubileo dei religiosi e delle religiose. I partecipanti si sono ritrovati nella cappella del seminario vescovile, qui hanno rinnovato le promesse e acceso le candele. Processionalmente hanno fatto poi ingresso dalla porta santa della cattedrale, soffermandosi qualche istante in preghiera. Poi la Santa Messa, presieduta da Monsignor Tanasini. Sono state festeggiate per il sessantesimo di professione tre suore Giannelline, Suor Loretta Fugazzi, Suor Maria dell'Assunzion Tostado, Suor Maria Carmela Quagliara. Per il cinquantesimo, Suor Pier Silvia Cerutti delle Rosminiane, Suor Annunziata delle Oblate di San Benedetto Labre, Suor Maria Emanuela Rezzoagli delle Giannelline, Suor Stefania Benini delle Suore di Santa Marta. E poi Padre Enzo Azzarello dei Giuseppini del Murialdo, Padre Saverio Garello, e il fratello Francesco Torta dei missionari della Consolata. In occasione della festa della presentazione di Gesù al Tempio, la parrocchia di Santa Maria di San Biagio a Bacezza, a Chiavari, ha celebrato la festa patronale presso il Santuario Mariano di Nostra Signora dell'Ulivo. Monsignor Tarasini ha proposto una riflessione sul tema della famiglia. Noi eravamo presenti. La festa della presentazione di Gesù al Tempio, occasione per riscoprire la bellezza della famiglia e la grazia del figlio che cresce di fronte alla complementarietà fra padre e madre. Su questo si è concentrata la riflessione di Monsignor Tanasini che ha celebrato per la prima volta la festa patronale della parrocchia di Santa Maria e San Biagio di Bacezza all'altare della cripta, nel santuario di Nostra Signora dell'Olivo. La famiglia serena, la famiglia che si esprime in tutta la sua pienezza, è quella che attua il disegno di Dio e lo scopre sia nella parola di Dio sia nella sua stessa natura perché Maria e Giuseppe davvero si amano anche nella loro condizione eccezionale. Il Vescovo ha invitato ad accogliere fra le braccia Gesù come il vecchio Simeone che vede compiersi la promessa della salvezza nel bambino che stringe a sé, esperienza che può essere di tutti nell'annuncio della misericordia. La comunità parrocchiale ha voluto fortemente continuare la tradizione di celebrare la festa al santuario, oggetto di importanti lavori di restauro per testimoniare l'attaccamento alle proprie radici, forti e profonde anche in chi ogni anno torna nella sua parrocchia di origine proprio per questa occasione. Qui ho sperimentato e scoperto la mia vocazione al sacerdozio negli scalini della cripta quando avevo 14 anni sedendomi lì e quindi è anche un desiderio appunto di rinnovare una profonda gratitudine per, per Maria. C'è sempre un po' più di, di sforzo da, da, dalla città eh, venire anche in questi giorni di festa su però in questi giorni ci abbiamo provato anche eh, quei ragazzi del catechismo che hanno partecipato 
numerosi per due volte il catechismo l'abbiamo celebrato qui con l'Eucarestia e la Novena. Quest'anno abbiamo provato a coinvolgere le comunità parrocchiali anche della, della città o, o viciniori perché vogliamo che questo santuario, questo luogo sia anche uno spazio condiviso con tutti coloro che vogliono trovare su questo collo un momento di sosta, di silenzio, di ritorno eh, alle proprie radici della fede e anche un rientro in se stessi. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Sesse Levante hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio un 45enne straniero con precedenti di polizia. L'uomo, mentre si trovava al pronto soccorso di Lavagna, dove era giunto per accertamente in evidente stato di ebrezza, ha aggredito e disturbato il personale sanitario e i pazienti presenti. È stato bloccato e sottoposto alle necessarie cure del caso. Un 67enne di origini palermitane pensionate è stato denunciato per minacce aggravate dall'uso di armi. L'uomo ieri pomeriggio a Sestri Levante in seguito a un diverbio scaturito per problematiche condominiali ha minacciato con un bastone un giovane trentenne vicino di casa. E a Mezzanego uno straniero di 28 anni, celibe e operaio, è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme sull'immigrazione. Nel corso di un controllo è stato sorpreso sprovvisto dei documenti per il soggiorno. La tradizionale cena organizzata dai ristoratori della Val Graveglia a sostegno del villaggio del ragazzo è un appuntamento sempre molto semplice ma sempre molto atteso. E anche quest'anno decise di commensali hanno risposto all'invito per gustare pietanze prelibate e raccogliere fondi che verranno usati per completare la ristrutturazione del centro di San Pier di Canne da adibire a strutture di ospitalità notturna per persone che non hanno un posto dove dormire. Vediamo. Questa sera la Val Graveglia è unita. Unitissima. Io è qualche anno che faccio parte di questa squadra ed è sempre una bella soddisfazione essere qua. Com'è lavorare tutti insieme tra di voi? Bellissimo, bellissimo, veramente. Cosa avete preparato? Allora abbiamo preparato le torte salate, i cuculli, eh, il sanguinaccio, il castagnaccio, eh, il risotto con la zucca di Dante, e, mh, la polenta con i cavoli e l'olio nuovo, poi l'asado, le patate al forno e ora la torta della brinca. Non siete in concorrenza, via. No, no assolutamente, <ride> anzi... Anzi, ci si dà sempre una mano, volentieri. Ma c'è altre menesta con l'ospite questa sera. Vediamo chi ora Raimondo che le ha dato un po' di classe, diciamo così. Ecco, l'ho preso, l'ho affittato in una cena lì a, a Casarsa e mi ha detto ma per da scavegli. Poi lo conosciamo perché ho detto va a finire con se scorda. Eh. Ma vi ho visti impegnatissimi a cantare qua, alta, alta classe Dante. Eh sì, quando che l'ospite mi, mi ha sta proprio l'ospite. <ride> Ma ti fa cantare bene, eh? vi fa cantare bene. Eh, bravo, è bravo, lui, io, io con lui riesco a cantare bene anche. Va bene, allora buona serata, Raimondo, te dove c'è la musica, insomma, ti piace? Da quando sono in pensione ancora peggio. La musica <ride> mi tiene vivo, mi tiene vivo. <ride> Le interviste realizzate da nostro Roberto Costa saranno trasmesse nella puntata Si può dare di più in onda questa sera alle 21.10 su Telepace 1, canale 15. Grande musica questa sera alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, l'Orchestra del Tigullo, diretta da Danilo Marchello, proporrà lo spettacolo Carnevale di Venezia. Il programma prevede l'esecuzione del Carnevale di Venezia, variazioni per violino e orchestra di Nicolò Paganini, brani della Carmen di Bizet e la Sinfonia numero 7 di Beethoven. Primo violino sarà Giovanni Angeleri, ultimo italiano vincitore del premio Paganini. Si tratta dell'ultimo appuntamento per i concerti di Dicembre Musica proposti dalla Filarmonica di Chiavari, il cui direttore ospite del Buon Pomeriggio di Telepace ha tracciato un bilancio sicuramente positivo. Ascoltiamolo.
Ultimo appuntamento della rassegna che avete portato avanti, un bilancio di questo periodo che avete iniziato i primi di dicembre. Era iniziato. Abbiamo iniziato l'8 dicembre, e sono stati 5 concerti, questo sarà il quinto concerto, e vari come sempre con le tematiche, nel senso che c'è stato un concerto con l'orchestra, quello di apertura, ci sarà il concerto di chiusura questa sera, in mezzo c'è stato un progetto con il Conservatorio della Liguria dedicato agli strumenti a fiato, poi il concerto di Capodanno che è stato una sorta di omaggio a Frank Sinatra nel centenario della nascita e in occasione della, della Fiera di Sant'Antonio abbiamo fatto invece un concerto di musica popolare. Ma il bilancio per fortuna è iper positivo, nel senso che abbiamo il problema di non, dove alloccare le persone che vengono ai concerti, che da un certo punto di vista ci fa molto piacere, dall'altro siamo un po'... <ride> sì, quindi molto pubblico, sempre grande successo. Insomma, eh, siamo... Un buon segno vuol dire che comunque questa musica piace sul territorio. E... Ma io credo eh, che è solo questione di proporre le cose, la gente ha voglia di, di, di cose belle, le cose belle sono belle in assoluto, non hanno un'età, non hanno un tempo, non possiamo dire che eh, una statua del Botticelli abbia, sia attuale o sia passata di moda, sono cose belle, i capolavori della musica classica sono capolavori che vanno apprezzati e soprattutto la cosa interessante è che abbiamo riscontrato la presenza di tanti giovani e questo mi fa molto piacere perché probabilmente anche con queste nuove tecnologie, YouTube, cioè, eccetera, riescono... È più difficile da raggiungere. Esattamente, però riescono probabilmente a, così, a contaminarsi. Noi proponiamo sempre un aspetto di spettacolo un po' particolare, nel senso che uh, usiamo interloquire con il pubblico proprio per confrontare anche quelle sensazioni che abbiamo provato noi in fase di studio. E devo dire che è una cosa che, soprattutto per i più giovani, ha molto impatto questo. Si distinguono da anni nei rispettivi ambiti sportivo e sociale, con esiti rilevanti e tali da costituire un motivo d'orgoglio per la città. Per questo motivo il Comune di Rapallo, su iniziativa del Sindaco Carlo Bagnasco e del Consigliere allo Sport Vittorio Pellerano, hanno deciso di conferire all'atleta Elga Caccialanza della Società Atletica Due Perle, pluricampionessa, di livello nazionale e internazionale, vincitrice assoluta della Maratona d'Italia a Carpi lo scorso mese di ottobre e a Gabriella Bellati e Elisabetta Calcagno, rispettivamente presidente e vicepresidente della Lega Amici degli Animali di Rapallo, gestore del Il Rifugio, la struttura che ospita quattro zambe abbandonati in località Tonnego, un riconoscimento per l'impegno profuso nell'attività svolta. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio nella sala consigliare del comune di Rapallo. Nel parco del Tiguglio a Lavagna si sono disputati i campionati regionali di scherma organizzati dalla Chiava di Scherma col patrocinio del comune di Lavagna. Il comitato regionale Ligure ha infine assegnato i titoli di campione regionale per tutte le categorie di età. Al termine dei due giorni di gara la chiave di scherma porta a casa due ore, uno grazie ad Alessia Aguilar che si è anche laureata campionessa regionale Ligure nella categoria assoluti di spada femminile e uno grazie al compagno Silvio Gian Lorenzo nella categoria giovanissimi di spada maschile. La medaglia d'argento è stata ottenuta da Giulio Menegotto nella categoria giovanissimi fioretto maschile, mentre il suo compagno Emanuele Vinci Guerra si è piazzato al terzo posto. La medaglia di bronzo è stata conquistata anche dalle sorelle Lantermo nella spada femminile, Matilde nella categoria allieve, Arianna nella categoria bambine. Tre titoli li conquista anche il club Scherma Rapallo con Loris Ragusa, Maschietti Fioretto Maschile, Sofia Raggio, Giovanissime Fioretto Femminile e Letizia Ambrosetti, allieve Fioretto Femminile. Sentiamo ora l'organizzatore della manifestazione, Giovanni Falcini. Abbiamo portato 250 atleti e sicuramente essendo per molte di queste categorie una gara dove sono bambini dai 7 ai 14 anni, sicuramente sono stati accompagnati da genitori, nonni e quindi su, sicura, su Lavagna c'è stata una ricaduta abbastanza interessante. In effetti la platea è gremita di gente. Proprio. Sì, eh, abbiamo proprio nell'occasione di oggi che c'è il Gran Premio Giovanissimi e questi ragazzi hanno avuto la possibilità e molti sono tra eh, delle società di Chiavari, di Rappallo e quant'altro, quindi al seguito nonni. hanno portato sicuramente nonni. genitori, nonni e parenti. E quali altri importamenti importanti ci sono? Beh, adesso Chiavari Scherma si riappresta a ritornare nella sua città, e quindi a Chiavari il 16 e il 17 aprile organizziamo i campionati master italiani 
eh, dove ricordo che saranno presenti 400 atleti dai 23 agli over 70. Eh, sicuramente è una bella occasione per chi ancora non avesse conosciuto il nostro sport ad avvicinarsi e per questo eh, diciamo, ne approfitto anche per ricordare che la, alla nostra palestra di via ehm, Gagliardo a Chiavari oltre ai corsi agonisti facciamo proprio i corsi master però la Chiavari scherma eh, si sta preparando ammesso che si abbia il via libera la settimana prossima dal segretario europeo veterani ai campionati europei master per il 2017 eh, che coincide anche con i 50 anni di fondazione della Chiava Rischerma, quindi questa sicuramente sarebbe a cornice dei 50 anni un evento veramente importante non solo per la Chiava Rischerma, non solo per Chiavari ma credo per tutto il Tiguglio. Mercoledì 10 febbraio allo stadio comunale di Chiavari si giocherà l'amichevole tra la nazionale italiana Under 21 e una selezione di giocatori dell'Under 21 di Serie B. L'iniziativa sportiva è stata presentata questa mattina in sala consigliare. Era rappresenta il capo delegazione della nazionale Under 21 Giancarlo Antonioni che nell'occasione ha fatto i complimenti alla Virtus Entella sia per la prestazione della prima squadra sia per quelle della squadra primavera. Alla conferenza c'erano anche il direttore generale della Lega di Serie B Paolo Bedin e il responsabile organizzativo delle squadre nazionali Giorgio Bottaro. Mercoledì la partita inizierà alle 11.45. E così termina anche la parte del giornale eh, che è riservata allo sport. Prima di chiudere, come di consueto, la scheda degli appuntamenti. Andrea Capitani, la vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per mercoledì 3 febbraio. Al liceo artistico Emanuele Luzzati di Chiavari, la scenografa Gaia Moltedo incontrerà i giovani per confrontarli con il mondo del cinema col fine di indirizzarli verso il progetto Donne Speciali. A questo prenderanno parte Raffaella Ridolfi, direttrice di produzione, Michele Guaschino, esperto di make-up e Cristian Verzino, regista di Rapallo. Alle 16 in sala Livellara Chiavari nell'ambito dei corsi di cultura è in programma una conferenza di Giorgio Bo dal titolo Le città che hanno fatto la storia, San Marcanda e Bucara. Per i corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, sempre alle 16 a Villa Coirolo, ci sarà un incontro dal tema I miti dell'illuminismo presentato da Dino Cofrancesco. Infine a Cinema Mignon di Chiavari sarà possibile assistere alla rassegna Europa e Europa e alla proiezione di Big Game Caccia al Presidente. Gli orari 15.30, 17.30, 21.30. Il giornale termina qui, prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45 TG13, grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Una buona serata a tutti, arrivederci.